the mission that we have with this project, Operation Husky, is to honor the souls of the Canadian soldiers that fell in the summer of 1943. In Canada, very few people know that 95,000 Canadians fought in Sicily in the Second World War. And even fewer know that 25,000 landed on the beach just next to Pequino. In 28 days after they landed on the 10th of July, 2,310 were wounded and of course 562 died. 484 of those were buried at Ajira. Pequino is a very special place for us because it's where we landed. So our project will bring Canadians back on July 10th. We're going to recreate the march from Pequino all the way to Adrano. And we're, we're building, with the help of a great number of the citizens of Pequino, a monument by the beach, a modest monument by the beach to remember the landing. We are involving schools in Canada as well as in Pequino to help us create markers for our uh, event that will rem remind all Canadians and hopefully Siciliani of the sacrifice, not only of our soldiers, but of all the civilians who suffered during that period. Allora, a riassumere brevemente quello che Steve Gregory, che è l'organizzatore del Operation Husky 2013. Allora, e vogliono commemorare questo importantissimo momento eh, proprio qui a Pachino, perché è un punto molto importante eh, perché qui è dove è iniziato il tutto. Lo sbarco è venuto nel 10 luglio del 2000, eh, nel, eh, nel 1943, dove eh, è iniziato un percorso verso Agira. In questo percorso, che durò 15 giorni circa, sono stati, eh, abbiamo avuto vari caduti, di cui erano 560, okay, 562 caduti canadesi che sono sepolti ad Agira. Siamo qui nell'Istituto Michelangelo Bartolo in collaborazione con l'associazione Vodinoto Speaks English perché? Perché stiamo andando a eh, dialogare con il sindaco e la l'amministrazione comunale per concordare gli ultimi dettagli dell'avvenimento che avverrà a luglio. E, um, si sta progettando un, un monumento. monumento particolare e, che segnerà questo segno di amicizia e si ricorderà questo, questo giorno particolare. Un'altra cosa ancora um, che è fondamentale, che stanno tirando dentro tante scuole. E la, um, il professor Sebastiano Menardi e io stiamo tirando dentro tante scuole e i nostri studenti per cercare di rafforzare questo legame tra gli italiani e i canadesi e ci hanno chiesto eh, di collaborare per ehm, la realizzazione dei signposting, dei, dei picchetti che verranno eh, esposti in tutto il percorso per arrivare ad Agida e i nostri studenti, gli studenti dell'Istituto Michelangelo Bartolo e quelli di, del Valdinotto Speaks English e quelli di tante altre scuole che parteciperanno a questo progetto ehm, avranno l'opportunità di dare il loro contributo a questo evento.